Переход на трехязычное образование может быть отсрочен по планам Министерства образования и науки. Это должно произойти уже в 2019 году. Но если времени на подготовку к качественному реформированию не хватит, срок может быть сдвинут, а работа по улучшению методики продолжена. Об этом в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заявила советник министра образования Майра Штайкенова. Напомним, на английском часть предметов по выбору учащихся планируется преподавать лишь в старших классах. Сейчас для этого идет активная переподготовка педагогов. Пилотные проекты уже дают положительные результаты. Тем более, что по данным исследований изучения третьего языка для детей билингвой, которая в стране большинство считается легкой задачей. Комитет каждому дому под таким названием в Комитете правовой статистики и специальных учетов был запущен специальный интернет-портал, который значительно облегчит жизнь граждан в плане получения нужной информации. Первым этапом проекта стало размещение видеороликов в местах массового скопления людей. Позже на сайте комитета сервис.правстат.кз запустили специальное приложение, с помощью которого каждый может узнать сведения об объектах предпринимательства, направить интересующий вопрос в раздел «Карта обращений физических и юридических лиц». А сведения об уголовных правонарушениях, зарегистрированных в едином реестре досудебных расследований, размещены в карте преступности. Отметим, что последнее уже запущено в нашем регионе в полном объеме. Уже в октябре месяце в полном объеме запущена карта преступности города Актубе, а также районных центров Актюбинской области. В дальнейшем мы планируем запустить указанную карту и в сельских округах наших районных центров. Кроме карты преступности на портале уже действует карта обращений, карта ДТП и карта проверок предпринимателей. В данных разделах портала размещена вся необходимая информация об авариях на дорогах города, о проверках субъектов предпринимательства. Отметим, что портал уже показал свою эффективность. Так, за счет карты проверок надзорным органам удалось выявить факты незаконных проверок на субъектах малого и среднего бизнеса. В текущем году нами выявлено пять фактов незаконных проверок субъектов предпринимательства на которых нами соответствующие внесены акты реагирования, тем самым защищены права наших предпринимателей. В каждом подразделе имеется подробная информация обо всех происшествиях, указано время, место, где произошел тот или иной инцидент. Сотрудники Комитета правовой статистики уверены, при помощи нововведения удастся не только информировать население, но и оказать помощь правоохранительным и надзорным органам. Ольга Литвина, Манжола Итмагомбетов, Казахстан, Актубе.